கார்த்திகை பிறந்துள்ளதை முன்னிட்டு அதிகாலையிலேயே தமிழகத்தில் உள்ள கோவில்களில் சரண கோஷமும் அரோகரா கோஷமும் முழங்கியது ஐயப்பன் முருகன் பக்தர்கள் மாலை அணிந்து விரதத்தை தொடங்கினர் கார்த்திகை முதல் தேதியான இன்று தமிழகம் முழுவதும் ஏராளமான ஐயப்ப பக்தர்கள் விரதத்தை தொடங்கினர் குருநாதர் என அழைக்கப்படுபவர் ஒவ்வொரு பக்தர்களுக்கும் மாலை அணிவித்தார் சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை மாலை அணிந்து கொண்டனர் பல பக்தர்கள் கோவில்களில் அர்ச்சகர்களிடமும் மாலை அணிந்து தங்கள் விரதத்தை தொடங்கினர் இதனால் அதிகாலையிலேயே கோவில்களில் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதியது சென்னை கோடம்பாக்கம் மகாலிங்கபுரம் எம்ஜிஆர் நகர் உள்ளிட்ட ஐயப்பன் கோவில்களில் பக்தர்கள் மாலை அணிந்து விரதத்தை தொடங்கினர் இன்றைக்கு கார்த்திகை மாதம் ஒன்றாம் தேதி இங்கு சுவாமிமார்களுக்கு மாலை போடுவதற்கும் மற்றும் இருமுடி கெட்டுவதற்கும் உண்டான எல்லா வசதிகளையும் செய்திருக்கின்றார்கள் இன்றைக்கு விசேஷம் என்னால் இன்றையிலிருந்து மலை சபரிமலைக்கு போகிறதுக்கு வந்து நாற்பத்தி ஃபார்ட்டி ஒன் டேஸ் விரதம் இருக்கணும் அந்த ஃபோர்ட்டி ஒன் டேஸ் விரதம் இன்றையிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது சுவாமிமார்கள் எல்லாரும் மாலை போட்டுக்கொண்டு இன்னையிலிருந்து நாற்பத்தோரு நாளுக்குள்ள சிவரைமலிக்கு போகலாம் இதை தொடர்ந்து நடைபெறும் சர்வதேச சுற்றுலா தலமான கன்னியாகுமரியில் இன்று கார்த்திகை மாத பிறப்பையொட்டி சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலுக்கு செல்லும் ஐயப்ப பக்தர்களின் கூட்டம் முக்கடல் சங்கமிக்கும் இடத்தில் நீராடு அலைமோதியது இதனைத் தொடர்ந்து பக்தர்கள் மாலை அணிந்து தங்கள் விரதத்தை தொடங்கினர் மண்டல பூஜை விரதத்துக்காக வேண்டி மாலை அணிவதற்காக வேண்டி முக்கடல் சங்கமிக்கும் நம்ம கன்னியாகுமரியில் கடல் குளிச்சுக்கிட்டு ஐயப்ப சாமிய தொழிலதற்காக வேண்டி விரதம் இருக்கிறோம் அதுக்காக பிள்ளையார தரிசனம் செஞ்சுட்டு மாலை அணிந்திருக்கிறோம் இன்னும் நாற்பத்தோரு நாள் விரதம் இருந்து இரு இருமுடி கட்டி சபரிமலைக்கு யாத்திரை செல்வோம் திருச்சி மலைக்கோட்டை மாணிக்க விநாயகர் கோவில் மற்றும் கண்டோன்மெண்ட் ஐயப்பன் கோவில்களில் அதிகாலை முதலை பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று மாலை அணிந்து சென்றனர் இதேபோல் நெல்லை மாவட்டம் தென்காசி செங்கோட்டை கடையநல்லூர் உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டார பகுதியில் உள்ள பக்தர்கள் அங்குள்ள கோவில்களில் மாலை அணிந்து ஐயப்பனுக்கு விரதத்தை தொடங்கியுள்ளனர் சபரிமலை சீசனை முன்னிட்டு சந்தன மாலை ருத்ராட்ச மாலை துளசி மாலை செந்துளசி மாலை என்று பனிரண்டு வகையான மாலைகள் விற்பனை விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது அதேபோல் கருப்பு நீலம் காவி வேட்டிகளின் விற்பனையும் தற்போது சூடுபிடித்தது மேலும் அசைவ விற்பனை குறைந்து காய்கறி விற்பனை அதிகரிக்கும் இனி வரும் நாட்களில் காய்கறிகள் மற்றும் பூக்களின் விலையும் கடுமையாக உயரும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது